മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും സി പി എം നേതാവുമായിരുന്ന സോംനാഥ് ചാറ്റർജി അന്തരിച്ചു അന്ത്യം കൊൽക്കത്തയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയസ്തംഭനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം വിവരങ്ങളുമായി ആർ രാകേഷ് ചേരുകയാണ് രാകേഷ് എപ്പോഴായിരുന്നു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ദിവ്യ ലോക്സഭാ മുൻ സ്പീക്കറും സി പി എം നേതാവുമായിരുന്ന സോംനാഥ് ചാറ്റർജി അന്തരിച്ചു അല്പം മുമ്പ് കൊൽക്കത്തയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം കാരണം ഏറെ നാളുകളായി അദ്ദേഹത്തെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ അലട്ടിയിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗവും ശ്വാസ തടസ്സവും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് വെൻറ്റേറ്ററിന് സഹായത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ജീവൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് കാലത്ത് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി തുടർന്ന് അല്പം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു ഏതായാലും മികച്ച ഒരു പാർലമെന്റേറിയനെയാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം പത്ത് വർഷം ലോക്സഭാംഗമായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം മാത്രവുമല്ല മികച്ച ഇടപെടലുകൾ സഭയ്ക്കകത്ത് ലോക്സഭയ്ക്കകത്ത് മികച്ച ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന നടത്തിയ വ്യക്തി വ്യക്തി വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സോംനാഥ് ചാറ്റർജി പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധനായിരുന്നു അഭിഭാഷകനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണഘടനയെ ഇത്തരത്തിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് ഭരണഘടനയിലെ ചട്ടങ്ങളും വകുപ്പുകളും അടക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മികച്ച ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ ഒരു പാർലമെന്റീരനും കൂടിയായിരുന്നു സോംനാഥ് ചാറ്റർജി എന്ന് നിശംശയം പറയുകയും ചെയ്യാം മാത്രവുമല്ല സോംനാഥ് ചാറ്റർജി സി പി എമ്മിന്റെ തന്നെ പാർലമെന്റ് അകത്തെ മികച്ച ശബ്ദമായ ഒരു നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് യു പി എ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന കാലത്താണ് അന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിച്ചിരുന്ന യു പി എക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണ നൽകാൻ സി പി എം തീരുമാനിക്കുകയും തുടർന്നാണ് സോംനാഥ് ചാറ്റർജി അന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനവും സി പി എം നേതൃത്വം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ യു പി എ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കാൻ സി പി എം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്കയുമായി അമേരിക്കയുമായി ബന്ധുള്ള ആണവ കരാറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് യു പി ആ കരാറിൽ ഒപ്പിടാനുള്ള തീരുമാനത്തെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് സി പി എം പോയത് അന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ സോംനാഥ് ചാറ്റർജിയോട് പാർട്ടി നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെടുകയും എന്നാൽ സഭാംഗത്തിന് പാർട്ടി 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 ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ നിഷ്പക്ഷനായിരിക്കണമെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് രാജിവെക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്നാണ് സോംനാഥ് ചാറ്റർജി സി പി എമ്മിൽ നിന്നകത്തുനിന്ന് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്താവുന്നത് തീർച്ചയായും അതിനുശേഷം പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകാശ് കാരട്ടായിരുന്നു അന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു വിമർശകൻ കൂടിയായിരുന്നു സോംനാഥ് ചാറ്റർജി എങ്കിൽ പോലും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നടക്കാം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനും കോൺഗ്രസിനും അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ക്ഷണമുണ്ടായെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ചേരാതെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പിന്നീട് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിരമിക്കൽ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസ് ബന്ധമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്ത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായ വിഷയങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ സോംനാഥ് ചാറ്റർജിയാണ് അത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം അന്ന് ഇത്തരത്തിൽ യു പി എ ആയുള്ള കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം പിൻവലിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്കാരിന് യു പി എ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം മണ്ടത്തരമായി പോയി എന്നാണ് പിന്നീട് സോംനാഥ് ചാറ്റർജി തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ജ്യോതി ബസുവിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം മണ്ടത്തരമായി പോയി എന്ന് പാർട്ടി അടക്കം പാർട്ടി നേതാക്കളടക്കം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബന്ധമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്ത് സി പി എമ്മിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാവുകയെന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ യു പി എ സർക്കാരിന് ആണവ കരാറിന്റെ പേരിൽ പിന്തുണ പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം മണ്ടത്തരമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സോംനാഥ് ചാറ്റർജി പിന്നീട് നന്ദിഗ്രാം വിഷയത്തിലടക്കം പാർട്ടി നേതൃത്വം കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകളെ അടക്കം നിശ്ചിതമായി അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും സി പി എം നേതൃത്വവുമായി അടുത്ത കാലത്ത് മികച്ച അല്ലെങ്കിൽ സിതറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ളവരുമായി വ്യക്തിബന്ധം അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുൻ ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രിയായ നൃപൻ ചക്രവർത്തി അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ അവസാന ഘട്ടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി പതാക പുതുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ മരിച്ചതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഏതായാലും സോംനാഥ് 
ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തനായ പാർലമെന്റേറിയ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലും ആഴത്തിലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും കണ്ട് മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിച്ച മഹത് വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സോംനാഥ് ചാറ്റർജി സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു അലങ്കാരമായിരുന്നു സോംനാഥ് ചാറ്റർജി ലോക്സഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ അടുത്ത് കാണാനും സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാനും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ജനസംഖ്യ നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി ചരിത്രത്തിന് ഒരിക്കലും വിസ്തരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ കീഴ്വഴക്കങ്ങളും മര്യാദകളും പാലിക്കുന്നതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നിഷ്കർഷ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അഗ്നിസ്ഫുലിങ്ങൾ ഉയരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും പരിധി വിട്ട പ്രതിഷേധം പരിധി വിടാതെ നിലനിർത്തുന്നതിനൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ജാഗ്രതയൊക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ് മാത്രമല്ല വിഷയങ്ങളെ ആധികാരികമായി പഠിച്ച് ജനപക്ഷ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള കഴിവും മികവും പ്രാവീണ്യവും ഈ രാജ്യത്തെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സാധാരണ സമൂഹത്തിന്റെയും തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെയും താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എങ്ങനെ അനുഗുണമാക്കാമെന്ന് തന്റെ പാർലമെന്ററി ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ അലങ്കാരമാണ് അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് അഭിമാനകരമായ ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പുതുതലമുറയിലെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ അവസരത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീപ്തമായ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ശിരസ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുക ശ്രീ പ്രേമചന്ദ്രൻ പലപ്പോഴും പാർട്ടിയിൽ തന്നെ പാർട്ടിക്കെതിരെ തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക ഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുക അപ്പോൾ പോലും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് തന്നെയായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അലങ്കാരം എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിലപാടുകളായി കേവലം പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തടവറയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി പ്രായോഗികമായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തെന്തെന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സോംനാഥ് ചാറ്റർജി കാരണം കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായതിനു ശേഷം പല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണവകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്തോ അമേരിക്കൻ ആണവകരാറിന കാര്യത്തിൽ പോലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് അന്നത്തെ യു പി എ ഗവൺമെന്റിനെ പിന്തുണ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് പരസ്യമായി അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതി ബാസുവിനെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുപ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി തയ്യാറായപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ തയ്യാറായപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സി പി എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനോട് നയത്തോട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ വിയോജിപ്പ് പരസ്യപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം വൈമുഖ്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല അത് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ സോംനാഥ് ചാറ്റർജി ആ കാലയളവിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സി പി എം എന്ന പാർട്ടി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാവി മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ അധീനതയിൽ ഇന്നത്തേതുപോലെയുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമാകുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും വ്യതിരിക്തതയും ഇന്ത്യൻ ജനസമൂഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തരേന്ത്യൻ മേഖലയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ അവസരം കളഞ്ഞു കുളിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുണ്ഠിതവും ഉത്കണ്ഠയും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ഇന്ന് സി പി എമ്മിനെ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ആത്മവികസനത്തിന് ഉതകുന്നതാണ് എന്നുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു നിലപാടുകളും ആശയങ്ങളും തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു വേളയിലും നമ്മുടെ രാജ്യം ഒന്നാകെ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൂടി ചേരുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി മികച്ചൊരു പാർലമെന്റേറിയനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങ
വിമർശനങ്ങളും നിലപാടുകളും എല്ലാ കാലത്തും ചർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധം വേണമോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് സോംനാഥ് ചാറ്റർജി പിന്തുണ ആണവ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്തുണ പിൻവലിക്കാൻ ഇടത് പാർട്ടികൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ ഈ സ്പീക്കർ സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നത് അന്ന് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ബന്ധവുമായി ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നിർണായക ചർച്ചകൾക്കാണ് സോംനാഥ് ചാറ്റർജി തുടക്കമിട്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം എല്ലായ്പ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ തീരുമാനം ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സി പി എം പിന്നീട് കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ചർച്ചകൾ നടത്തുമ്പോഴും വിമർശകരൊക്കെ ഈ സോംനാഥ് ചാറ്റർജി അന്ന് ഉന്നയിച്ചിരുന്ന നിലപാടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുമാണ് അദ്ദേഹം സമീപകാലത്ത് സീതാറാം യെച്ചൂരി സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു സീതാറാം യെച്ചൂരി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ഹൈദരാബാദ് വിശാഖപട്ടണത്തെ പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി സി ചാക്കോ ചേരുകയാണ് ശ്രീ പി സി ചാക്കോ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധം വേണം എന്നതടക്കമുള്ള പല ആശയങ്ങളും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതിലപ്പുറം മികച്ച ഒരു പാർലമെന്റേറിയൻ നമുക്ക് നഷ്ടമാവുകയാണ് അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ നിലപാടുകൾ താങ്കൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ശ്രീ സോമനാഥ് ചാറ്റർജിയുടെ നിര്യാണം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റേറിയൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും താങ്ങാനാവാത്ത അത്രയും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് പാർലമെന്റിനെ കുറിച്ചും പാർലമെന്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ ഞാൻ യോഗത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആദ്യമായി പാർലമെന്റിലെത്തിയപ്പോ ഏറ്റവും അധികം ഞങ്ങളെല്ലാം ആകർഷിച്ച പ്രഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിലെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ സോമനാഥ് ചാറ്റർജിയുടെയും ശ്രീ ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ്തയുടേതുമായിരുന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉള്ളപ്പോഴും അവരുടെ പാർലമെന്റിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ പുതിയ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഇത്രയേറെ വ്യാപക വലിയ ഒരു വായനയും ഒരു വിജ്ഞാനവുമുള്ള ഒരു 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 വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ ധീരമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കകത്ത് വ്യക്തികളുടെ നിലപാടുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല പാർട്ടിയുടെ നിലപാടുകൾക്കാണ് പ്രധാനം പക്ഷെ സോമനാഥ് ചാറ്റർജി ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമുന്നത നേതാവും ആയിരിക്കും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ദേശീയ അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഗൽഭ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗ ചാതുര്യം പാർലമെന്റിനെ പലപ്പോഴും പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ പാർലമെന്റേറിയന്മാരിൽ ഒരാളാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കാതെ വയ്യ തീർച്ചയായും ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിലപാടുകൾ അന്ന് സ്വീകാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ മാറി മറിയുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കാകുമായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന സങ്കടമായ മനോഭാവങ്ങളെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം വളരെ തുറന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എം പിമാരോട് തന്നെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വെച്ച് പറയുന്നത് തമാശ രൂപത്തിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കർക്കശ്യമായ ഒരു നിലപാടുകൾക്കപ്പുറത്ത് വളരെയേറെ പ്രായോഗികമായ ഒരു സമീപനം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രീയം അത് നിലനിർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു ഫ്ലക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് എന്നതാണ് അദ്ദേഹം എക്കാലവും വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ഗുരുതുല്യനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലം മുതൽ ഇന്നോളമുള്ള പ്രാധാന്യം അതിനെ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നതൊന്നും ആ ദേശീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമല്ല എന്ന ഒരു വ്യക്തമായ നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന് കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ചൂട് പിടിച്ച് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം പല നിലപാടുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്ററി ജീവിതം വിവാദ
പ്രസക്തരാക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയത്തിലേക്ക് ഉള്ള ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സി പി എമ്മിനെ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി ആ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ട നിലപാട് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പാർട്ടി ഇപ്പോഴും ശക്തമായി നിലപാടെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നതും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുകയും പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം സോംനാഥ് ചാറ്റർജി കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കാൻ പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിന് നൽകിയിരുന്ന വിശദീകരണം പിന്നീട് സീതാറാം മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും സി പി എം നേതാവുമായിരുന്ന സോംനാഥ് ചാറ്റർജി അന്തരിച്ചു കൊൽക്കത്തയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം എൺപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാവുകയും അന്ത്യം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തത് വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ ആർ രാകേഷും ഒപ്പം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നൽകിയത്